ولذلك دائما ابدا احنا معنيين انه يكون ار اكبر او ار اوفر ار ثريشولد اكبر من الواحد حتى تعطينا قيمه موجبه ويتحقق الشرط انه اي 2 1 اقل من اي 1 0 حتى يحدث عندي ليزر الان تسلسل الاحداث مع الزمن درسناها من خلال المنحنيات الثلاثه لاحظ انا بقول تسلسل الاحداث مع الزمن لانه العمليه هذه كلها بتتم في خلال فتره زمنيه اللي هي نانو سكند الى ملي سكند يعني مجرد ما انت لكن في النهايه بدنا نعرف ايش اللي بصير بالتحليل في داخل تجويف الليزر. طيب هذا بالنسبه لمين؟ بالنسبه ل السي دبليو ليزر الكونتينوس ويف ليزر طيب لننتقل الى موضوع الجيت ساتوريشن اذا احنا تحدثنا عن امور عديده اليوم خلينا ناخذ الان الجيت ساتوريشن الجيت ساتوريشن بيحدث بشكلين مختلفين في الهوموجينيس برودن ليزر عن النون هوموجينيس برودن ليزر لاحظوا في الهوموجينيس برودن ليزر انه كل الذرات بتكون متماثله وبالتالي كل الاتومز تشارك في عمليه الجيل واي دروب في الجيل كل الذرات تكون مسؤوله عنه بينما في النون هوموجينيس برودن ليزر فهنالك مجموعات محدده هي بتكون دخلت في عمليه التكبير وعندما يصبح دروب في الجيل طبعا الدروب في الجيل من وين بيجي؟ بيجي مع نفس فيلد ميشن من الليزر اوت هذه الذرات هي التي فقط تتاثر واذا بتتذكروا لما تكلمنا عن البرودنج ميكانيزم قلت لكم انه هنالك عيوب في الهوموجينيوس انه مش كل الاتومز بتشارك في عمليه التكبير فقط اللي عنده الترددات اللي بتحدث عندها الانماط الاهتزازيه اللي بنجيبها الموت طيب خلينا نشوف ايش اللي بيصير اول شيء الكونتينيوس سي دبليو ليزر لحد الان احنا ما تكلمناش عن بالست ليزر في السي دبليو ليزر ات ستادي ستيت ليزنج كونديشن ذا جيل از اولويز تو وان اذا لو جاك سؤال في الامتحان قال لك ما هو قيمه الجيل ات ستادي ستيت كونديشن اللي بتساوي واحد اما ات ذيس ستادي ستيت ذا جيل فاليو For each longitudinal laser mode. طبعا كلمة longitudinal laser mode احنا بنعرف انه ما بين الملعقتين تتكون امواج موقوفة، هل الامواج الموقوفة لقينا انها هي انماط اهتزازية. هذه سميناها longitudinal mode. هذه الانماط الاهتزازية تحت منحنى الجيل اذا بتتذكر انه في عندك الانماط الاهتزازية، هذه نتكلم عليها. ايش بصير؟ Each longitudinal mode is dropping. From the value of uh, of the small signal gain to the threshold condition, which is equal to the saturation gain. إيش اللي بصير؟ إنه في البداية أنا هاي عندي مستوى أوسس. هذا هو مستوى أوسس. مظبوط ولا لا؟ هذه هي ألفا. الآن احتمالات وجود أنماط اهتزازية في داخل غروب الليزر هي واحد، هي اثنين، هي ثلاثة. ثلاث أنماط اهتزازية. لأنه غروب الليزر بتدعم فقط ما بين النقطة هذه والنقطة هذه. لكن عند ستادي ستيت كونديشن ايش اللي بصير؟ بصير عندي دروب. في النهاية في النهاية ايش بلاقي؟ بلاقي بس نمط اهتزازي وحيد عند الفريش هول هو اللي شغال. إذا أرجع مرة ثانية وأقول إنه مجرد ما أوصل إلى الحالة ستادي ستيت لما يكون الجيم أكبر ما يمكن في عندي ثلاث أنماط اهتزازية. لما الجيم بصير دروب الانماط الاهتزازيه المشاركه في داخل جروب الليزر بتبدا ايش؟ تطلع بره عمليه الجيل لان يعني اصبحت لوسز اكبر من الجيل لكن في النهايه عند السادس ستيت جيل بيكون عندي نمط اهتزازي وحيد لذلك لذلك increasing bumping cause to increase the power output increasing the bumping يعني كل ما زدت انا البومبنج ريت كل ما زاد مين عندي؟ الرو اوف ميو، لانه تو احنا حكينا في المعادله انه الرو اوف ميو ايش بتساوي؟ بتساوي ار على ار ثريش هولد صح ولا لا؟ في واحد ناقص اي 
تو 1 على ايه؟ 1 زي 0 اذا كل هذا هذا المقدار ار في الشوط الثالث لانه بيعتمد على ثوابت وال a to 1 وال a 1 0 ثوابت اذا increasing the bumping rate إذا كتبت إشعاعية الباور الأولى والباور أوف ذا ليزر إذا هذا المقدار بعبر عن إيش؟ أوكي هو كتبت إشعاع يعني إشعاع مين؟ إشعاع الليزر سميناه أوتبوت باور أوف ذا ليزر ذا سيستم ويل بي ستيبلايزد إيش معنى ستيبلايزد؟ بيصل لمرحلة الاستقرار أون هاي باور وين ذا ليد جيل ويل بي إيكوال تو ذا ثريشول إذا كل ما زدت البومبينج الجين لن يزداد، الجين حيصبح فقط عند القيمة هذه، لكن مين اللي حيزداد؟ الليزر أوت، طبعاً زيادة الليزر أوت معناته السيميت مش زادت، معناته الجين برضه قل، لأنه كل ما زادت السيميت مش كل ما كان الجين قل، لكن بالمحافظة على مين؟ على استمرارية العملية، إنه دائماً أبداً عندي بامبينج وعندي كثافة إشعاع. طبعاً تسلسل الاحداث مذكورة في العبارة هذه شوف ايش اللي بصير The active medium gain depends on the population inversion أول شيء أنت عندك انبوبة الليزر عبارة عن مادة سواء صلبة أو سائلة أو غاز هذه سميناها ايش؟ اللي هي الميديم وسط الليزر وسط الليزر ايش بوفر لي؟ بوفر لي جين وسط الليزر ايش بوجد؟ عشان وفر هذا الجين سميناه active medium gain بدون ذكر شيء عن الوصز انه هذه الميديم توفر اكثر من ميديم جين تعتمد فقط على مين؟ على البروجريشن انفيجن على الانقلاب الكامل اند ويدث اوف ذا ليزر لايت شيب ذيس جين از انفلونت باي ذا ليزر بروسيس اتسيلف هذا الجين يتاثر بعمليه الليزر ليش هذا الجين ده؟ لانه انت وفرت الان وفرت الان مستويات الطاقه الجيل كيف بصير؟ عن طريق ضخ الاتومز الى الايش؟ الهاير اكسايتد ستيت الان مجرد ما الليزر يطلع الليزر ايش بيعمل؟ بيطلع من وين؟ من نزول هذا المتاني مضبوط ولا لا؟ اذا اذا عمليه ذا جيل از انفلونت باي ذا ليزر بروسيس اتسيلف ايش معنى ذلك؟ انه عمليه الجيل اللي ايش عملت مثلا في الاتم الجيل الجيل تتاثر بعمليه الليزر تشينجينج ذا بوبيليشن فيرجن اذا هل عمليه الليزر بتاثر على البوبيليشن فيرجن؟ بالتاكيد نعم لانه الليزر هي سيميوليت ميشن والسيميوليت ميشن ايش بيعمل؟ بقلل البوبيليشن فيرجن ستيميوليت ميشن كوز ديبليشن اوف ذا ابر ليزر ليفل كلمه ديبليشن معناتها استنزاف اذا عمليه السيميوليت ميشن هي تستنزف الابر ليزر ليفل اند ريديوس ذا بوبيليشن فيرجن That's again. Uh, that's gain is reduced until bumping increases the upper level. Uh, the upper level population again. Is that the gain is in? And the bumping is reduced. The fluctuation will see the action is continuous and consistent. Now, if you get a look at what is happening in the gain, first thing I want to tell you: the bumping is not a big deal. The gain is a المنطقة الزيادة تتكون داخل انبوبة الليزر مجرد ما الليزر يبدا يشتغل بتستنزف الاتومز في الجراف في الابر ستيت الجين ايش بصير؟ بيقل الجين لما بيقل ايش بصير؟ بصير قريب من الفريش هول الليزر شغال والبابل شغال والجين مستقر بالفرش في الحالة هذه كم نقطة اهتزاز موجود؟ واحد واحد اذا بنستنتج من ذلك انه في حاله الجين ساتيوريشن ان سي دبليو ليزر الجين بيكون مساوي للفريش هولد اند ذير از اونلي سنجل مود ان اوبريشن اذا في الحاله هذه بيكون عندي نمط اهتزازي واحد وهذا بيعرف السنجل مود ليزر 